alegría y tristeza expresadas en los rostros de la naturaleza. ¿Podemos creer en lo que vemos? ¿Sonríe un perro de felicidad? ¿Gime un elefante de dolor? Ya que nadie puede medir los sentimientos, se ha considerado un delito científico el atribuir emociones humanas a otros animales. Pero nuevas tecnologías en los campos de la imagen cerebral y las pruebas genéticas, sumadas a la observación de animales que han aprendido un lenguaje humano, nos ofrecen finalmente un vistazo al corazón y la mente de nuestros compañeros de vida. Lo que vemos es perturbadoramente familiar. Del miedo a la compasión. Del amor de madre a la aflicción. Científicos, investigadores y realizadores de documentales, las personas que más tiempo pasan al lado de los animales, nos llevan en un insólito viaje hacia unos reinos emocionales que se pensaba eran exclusivamente humanos. No obstante, puede que no estemos solos. ¿Por qué sonríen los perros y lloran los chimpancés? Nunca hemos podido preguntar a los animales cuáles son sus sentimientos. El principal obstáculo para la comunicación ha sido la carencia de un lenguaje común. Hasta los esfuerzos para enseñar a hablar a nuestros parientes más cercanos han fallado porque ningún otro animal tiene cuerdas vocales como las nuestras. Pero los chimpancés tienen manos, manos maravillosamente expresivas. En 1966, una pareja de investigadores inició uno de los experimentos más importantes entre diferentes especies jamás emprendido. Los psicólogos Alan y Beatrix Gardner comenzaron a enseñarle a una joven chimpancé llamada Washoe a hablar el lenguaje estadounidense de signos de los sordomudos. Un año después del inicio de los experimentos, un joven estudiante graduado, Roger Fouts, comenzó a trabajar con Washoe. Aún continúa haciéndolo. Right now, her vocabulary is over 200. Uh, and that sounds small, but what you've got to realize is that American Sign Language is a highly inflected language. And so one sign can have a great many meanings by changing its inflection. And the chimps do uh, inflect their signs uh, based on the emotion, what they're feeling, whether it's really important or not. Cuatro de los cinco chimpancés de esa familia aprendieron el lenguaje de signos con los experimentos iniciales de los Gardner y sus estudiantes. Pero el hijo adoptivo de Warshaw, Lewis, no ha aprendido de su madre. Un chimpancé ha enseñado a otro chimpancé a comunicarse por signos. Por primera vez compartimos un idioma común con otra especie que nos permite entablar un diálogo y echar un vistazo dentro de sus corazones. With our guys, they will tell us what they feel. But just as I'll tell you, I'm happy. They can tell you I'm happy. They can tell you they're sad. They can ask you for a for a hug. They they can comfort you. They, and so, uh, with these guys, with Washo and her family, they're some of the first non-humans that can actually use a human language to tell us about some of their emotions. Esta conversación entre especies ha continuado. A medida que los chimpancés siguen compartiendo sus sentimientos, se hace más difícil negar que los tienen. When it comes to attributing emotion to animals, we have a great deal of trouble with that as human beings. You know, we like to see ourselves above all this animal herd stuff. And the idea that other creatures could share these extraordinary feelings that we have 
it just is very difficult for us to understand. I think that the idea that other mammals do not have emotions is a far more alien idea to me than the idea that they do. Todos los animales, de sangre fría o caliente, comparten el mismo juego básico de herramientas emocionales, el miedo, la agresión y el instinto de procreación. No se trata de lujos sentimentales, son las bases de la supervivencia. When it comes to survival, emotion is probably, surprisingly enough, even more important than intellect. If you hear a loud noise, you will immediately startle and become on guard. No thinking about that is necessary. It's just immediate. That is emotion at work. I can answer questions about animal emotions from my own personal experiences. And those have been very powerful across the board, really, starting with some of the invertebrates, the mollusks, and ending with killer whales. Las emociones son tan vitales para la supervivencia de las criaturas marinas como para las que viven en tierra. El cineasta Mike Degree ha pasado gran parte de los últimos 20 años explorando el fondo oceánico y ha visto algunos animales sorprendentemente emocionales. The emotion that I have felt with invertebrates has been every bit as powerful, especially the cephalopods, squid and octopus. I get very emotional in the water dealing with an octopus on this level. So I think that it works back and forth. When, when I'm feeling emotional, I'm feeling emotion is coming back. Emotions in an octopus are probably similar to emotions in people. Uh, we turn pale when we're scared. Uh, we turn bright red in the face when we're angry. And we believe that's similar to what an octopus does, except that it changes the color of its whole skin all over its body. You can come up to an octopus and it will suddenly change color. It'll blanch white, just pure white. And then if they, they ink, then generally you've really scared them. Now, what does that mean? We think that bright red is connected with anger or with frustration, and we think that white or pale is probably connected with fear. Emotions might help an octopus survive by giving an octopus a reason to, to flee an enemy. If an octopus has fear, fear can cause the octopus to escape so that it's not eaten by a bigger animal. Fear is universal. Well, because obviously the problem with not being afraid of something is that you place yourself in danger. So fear is the most fundamental emotion, I think. <laughs> 